চেয়ারপিসে তো আমরা ধারা ছয় দেখেছিলাম ধারা ছয়ের সাথে মিল রেখে আমরা ধারা নয় দেখেছিলাম ছয়ের সাথে মিল রেখে আমরা ধারা বত্রিশ দেখেছিলাম নয়ের সাথে মিল রেখে আমরা ধারা একত্রিশ দেখেছিলাম এবং এই যে ছয় নয় যাদেরকে খুঁজে পাই এদের মধ্যে এদের মধ্যে আবার কিছু ম্যাজিস্ট্রেটকে স্পেশাল পাওয়ার দিয়ে নিয়োগ দেওয়া হয় উনত্রিশ গ ধারাতে যারা স্পেশাল ভাবে নিয়োগ হয় এদেরকে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট বলা হয় এবং তারা কি ধরনের সিদ্ধান্ত দিতে পারবে শাস্তি দিতে পারবে এটা উনত্রিশ গ ধারার সাথে মিল রেখে আমরা তেত্রিশ গ ধারা পড়েছিলাম এটা আমাদের সিআরপিসির জুম ক্লাসের প্রথম ক্লাসে হয়েছিল আজকে দ্বিতীয় ক্লাস আমরা চলে যাব ধারা তেত্রিশ ধারা তেত্রিশের সাথে মিল আছে ধারা পঁয়ষট্টি পেনাল কোড সিআরপিসির ধারা তেত্রিশ এর সাথে মিল আছে পেনাল কোডের পঁয়ষট্টি ধারা দেখেন কোন মামলায় আপনাকে অর্থদণ্ড দেওয়া হলো কোন মামলায় রায়ে বলা হলো আপনাকে এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো আপনি যখন অর্থদণ্ড পরিশোধ করতে পারেন না এই অর্থদণ্ড অনাদায়ের জন্য আপনাকে কি করতে হবে এই অর্থদণ্ড অনাদায়ের জন্য আপনাকে হচ্ছে জেল খাটতে হবে রাইট প্রশ্ন হচ্ছে কি পরিমাণ জেল খাটবে যে অপরাধের জন্য আপনাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে সেই অপরাধের জন্য শাস্তি কত সর্বোচ্চ শাস্তি কত সেই শাস্তির চার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ অর্থদণ্ড অনাদায়ে অর্থদণ্ড যদি আপনি পরিশোধ না করতে পারেন তাহলে কতটুকু হারে আপনাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে ওই অপরাধের যে শাস্তি আছে তার চার ভাগের এক ভাগ ওই অপরাধের যে শাস্তি আছে তার চার ভাগের এক ভাগ এতটুকু আমরা পড়বো ধারা তেত্রিশ থেকে এবং সেম কথাটা আমাদের পেনাল কোডের পঁয়ষট্টি ধারাতে বলছি ওকে এবার আমরা আসি ধারা পঁয়ত্রিশ একটু প্যাস আছে আমরা সেখানে যাবো না পঁয়ত্রিশ ক থার্টি ফাইভ এ পঁয়ত্রিশ ক পঁয়ত্রিশ কত যেটা বলছে এই পঁয়ত্রিশ কে রিটার্ন পরীক্ষার জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা রিটার্ন পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট বলি সেটা প্রিলি পরীক্ষার জন্য ফরস আপনার নামে নয়ের এক মামলা হলো কিসের এক নয় এক নারী শিশুর নয় এক ধর্ষণ মামলা হলো আপনাকে গ্রেপ্তার করা হলো আপনি এখন জেলের মধ্যে আছেন এদিক দিয়ে কোর্টে আপনার বিচার চলতেছে কোর্টে আপনার কি বিচার চলতেছে আপনি দুই বছর জেলে আছেন দুই বছরের মাথায় আদালত আছে রায় দিল কি দিল আদালত রায় দিল রায় বলল যে আপনার পাঁচ বছর কারাদণ্ড হবে কি বলছে রায় রায় আপনাকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড দণ্ডিত করছে কিন্তু আপনি জেলে আছেন কয় বছর ধরে দুই বছর ধরে এখন এই যে আপনি যতদিন জেল হাজতে থাকছেন ততদিন আপনি যতদিন জেল হাজতে থাকছেন ততদিন মূল কারাদণ্ড থেকে বাদ যাবে এখানে আপনার মূল কারাদণ্ড কত মূল কারাদণ্ড হচ্ছে পাঁচ বছর কয় বছর মূল কারাদণ্ড হচ্ছে পাঁচ বছর আপনি পাঁচ বছর থেকে দুই বছর বাদ দেন যে দুই বছর অলরেডি জেল খেটেছেন তাহলে থাকে তিন বছর বাকি তিন বছর আপনাকে জেল খাটতে হবে এই যে এখানে দুই বছর এবং পাঁচ বছর বললাম আপনি দুই বছর ধরে কারা দুই বছর ধরে জেলের মধ্যে আছেন আপনাকে শাস্তি দিচ্ছে কয় বছর শাস্তি দিচ্ছে পাঁচ বছর কয় বছর শাস্তি দিচ্ছে পাঁচ বছর আপনি অলরেডি দুই বছর খেটে ফেলছেন তাহলে যতদিন জেলা যতে থাকবেন তাহলে দুই বছর জেলা যতে রয়েছেন সে দুই বছর সময়টা মূল কারাদণ্ড থেকে বাদ যাবে আমাদের মূল কারাদণ্ড কি অর্থাৎ রায়ের মাধ্যমে কতটুকু আমাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে পাঁচ বছর সে পাঁচ বছর থেকে দুই বছরটা বাদ যাবে কিন্তু যদি উল্টোটা হয় উল্টোটা হয় আপনি হচ্ছেন পাঁচ বছর জেলে আসেন কয় বছর জেলে আসেন পাঁচ বছর জেলে আছেন 
তো আপনার বিচার হচ্ছে বিচার হচ্ছে বিচার শেষে আপনাকে মাত্র দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হবে রায়ের মাধ্যমে আপনাকে কয় বছরের কারাদণ্ড দিছে দুই বছর এই অপরাধ করার জন্য আপনার শাস্তি হচ্ছে কত বছর দুই বছর বাট আপনি পাঁচ বছর ধরে আপনার বিচার চলতেছে বিচার শেষে দুই বছরের কারাদণ্ড দিল প্রশ্ন হচ্ছে এখানে জেল হাজতে থাকার পরিমাণ বেশি নাকি কারাদণ্ডের পরিমাণ বেশি এখানে জেল হাজতে থাকার পরিমাণটা বেশি যখন জেল হাজতে থাকার পরিমাণটা বেশি হবে তখন আসামিকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিবে আসামিকে হচ্ছে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিবে এবং আসামির যদি কোনো ফাইন থাকে জরিমানা থাকে অর্থদণ্ড দেয় সেটা রিমিট হয়ে যাবে মওকুফ হয়ে যাবে তাহলে পঁয়ত্রিশ কথা একটা শেখার বিষয় হচ্ছে আপনাকে খেয়াল করতে হবে একটা প্রবলেমেটিক কোয়েশন খেয়াল করতে হবে যেখানে মূল কারাদণ্ড বেশি নাকি জেল হাজতে থাকার পরিমাণ বেশি তার জেলে থাকার পরিমাণ যদি বেশি হয় কি বলছি তার জেলে থাকার পরিমাণ যদি বেশি হয় তার জেলে থাকার পরিমাণ যদি বেশি হয় সময়টা যদি বেশি হয় তাহলে সে তৎক্ষণাৎ মুক্তি পাবে এবং তার যদি কোন অর্থদণ্ড থাকে সেটা মাফ হয়ে যাবে পঁয়ত্রিশ ক বুঝাইতে পারছি সাধারণত ওয়ারেন্ট ছাড়া কাউকে অ্যারেস্ট করা যায় না এটা সত্য ওয়ারেন্ট ছাড়া কাউকে অ্যারেস্ট করা যায় আমাদের নর্মাল সেন্স বলতেছে ওয়ারেন্ট ছাড়া কাউকে অ্যারেস্ট করা যায় না কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওয়ারেন্ট ছাড়া আসামিকে অ্যারেস্ট করা যায় অপরাধীকে অ্যারেস্ট করা যায় ধারা চুয়ান্ন থেকে আমরা মোটামুটি টানা উনষাট পর্যন্ত পড়ব চুয়ান্ন থেকে উনষাট চুয়ান্ন থেকে উনষাট রিটার্ন পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট যেটা রিটার্নের জন্য ইম্পর্টেন্ট সেটা পিডি পরীক্ষার জন্য ফরস সেকশন ফিফটি ফোর থেকে আসেন আমরা একটা সেন্টেন্স লিখব আমরা একটা সেন্টেন্স লিখব ওয়ারেন্ট ব্যতীত ওয়ারেন্ট ব্যতীত গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে পুলিশের সীমাবদ্ধতা রয়েছে ওয়ারেন্ট ব্যতীত গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে পুলিশের সীমাবদ্ধতা রয়েছে আমরা চুয়ান্ন ধারায় যাই চুয়ান্ন ধারায় কিছু মানুষের লিস্ট দিয়ে দিছে চুয়ান্ন ধারায় নয় জন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যে নয় জন ব্যক্তিকে আদালত ওয়ারেন্ট স্যার অ্যারেস্ট করতে পারে চুয়ান্ন ধারার অধীনে আমরা যখন বলবো যে ওয়ারেন্ট সারা কাদেরকে কাদেরকে অ্যারেস্ট করা যায় সেখানে শুধুমাত্র আমরা চুয়ান্ন ধারার মধ্যেই থাকব না আমরা চুয়ান্ন পঞ্চান্ন সাতান্ন অনুষাট ধারাকে উত্তর করব কিন্তু চুয়ান্ন ধারাতে স্পেসিফিক বলে দিচ্ছে কোন নয় জন পঞ্চান্নতে বলছে আবার অন্য পার্সনের কথা সাতান্নতে বলছে আবার অন্য পার্সনের কথা উনষাটে বলছে আবার অন্য ব্যক্তির কথা এদের সবাইকেই কিন্তু ওয়ারেন্ট সারা অ্যারেস্ট করা যায় এই ব্যক্তিদেরকে একটু মুখস্থ করে ফেলতে হবে তারা চুয়ান্ন ধারা চুয়ান্ন নয়টা নয় জন ব্যক্তিকে আপনারা পড়ে ফেলবেন যেমন এরকম কারো কাছে যদি চোরাই মাল পাওয়া যায় কারো কাছে যদি চোরাই মাল পাওয়া যায় বা কারো কাছে চোরাই মাল আছে সন্দেহ করা হলে তার নামে যদি কোনো তথ্য তত্ত্ব জানা যায় তাহলে হচ্ছে আদালত কি করতে পারে আদালত তা পুলিশ কি করতে পারে পুলিশ হচ্ছে তাকে ওয়ারেন্ট স্যার অ্যারেস্ট করতে পারে এরকম নয় জন ব্যক্তির কথা তারা চুয়ান্নতে আছে আমরা একটা প্রশ্ন লিখব একটা প্রশ্ন লিখে লিখিতে প্রশ্ন পুলিশ
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে যে মিস্টার এক্স এর বাসায় চোরাই মাল রয়েছে আরেকবার বলেন স্যার বোঝা যায় না বুঝি না পুলিশ শোনা যায় না গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে যে মিস্টার এক্স এর বাসায় মিস্টার এক্স এর বাসায় চোরাই মাল রয়েছে পুলিশ মিস্টার এক্স কে ওয়ারেন্ট সারা অ্যারেস্ট করে পুলিশ যে মিস্টার এক্স কে ওয়ারেন্ট সারা অ্যারেস্ট করল এটার বৈধতা বিশ্লেষণ করে এটার বৈধতা বিশ্লেষণ করে ফৌজদারি কার্যবিধির আলোকে উত্তর করো দেখেন এখানে পুলিশ কি করছে এখানে পুলিশ হচ্ছে ওয়ারেন্ট সার অ্যারেস্ট করছে রাইট কি করছে ওয়ারেন্ট সারা অ্যারেস্ট করছে কেন অ্যারেস্ট করছে কারণ তার কাছে হচ্ছে চোরাই মাল আছে বলে সন্দেহ করছে তার কাছে চোরাই মাল আছে বলে কি করছে সন্দেহ করছে তারা চলো তো স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে যার নিকট চোরাই মাল পাওয়া যাবে বা যার নিকট চোরাই মাল আছে বলে সন্দেহ করা হবে তাকে পুলিশ ওয়ারেন্ট সারা অ্যারেস্ট করতে পারবে তাকে পুলিশ কি করতে পারবে তাকে পুলিশ ওয়ারেন্ট সার অ্যারেস্ট করতে পারবে তার মানে তার মানে আলোচ্য ঘটনায় পুলিশ যে মিস্টার এক্স কে ওয়ারেন্ট সার অ্যারেস্ট করলো এটার বৈধতা রয়েছে এটার কি রয়েছে এটার বৈধতা রয়েছে ক্লিয়ার বিষয়টা এরকম করে চুয়ান্ন থানায় যে নয়টা পয়েন্ট আছে নয়জন ব্যক্তির কথা আছে যে কোনো একজন ব্যক্তি আপনার প্রবলেমেটিক কোয়েশ্চনের মধ্যে দিয়ে দিবে তখন আপনাকে জানতে হবে এই যে গ্রেফতার করলো ওয়ারেন সারা এটা কোন ধারা বলে কেন কুল এটা বৈধ না অবৈধ আমি বুঝাইতে পারছি লিখিত প্রশ্ন পরীক্ষার হলে সব পর্ব কিন্তু লিখিত প্রশ্ন বুঝব না ধারা পঞ্চান্ন একটা লোক ঘোরাফেরা করে একটা লোকের জীবিকা কি সে কি করে খায় এটা আসলে যখন জানা যায় না তখন এরকম একজন লোক মিস্টার এক্স তাকে পুলিশ ওয়ারেন্ট সার অ্যারেস্ট করলো কেন করলো করার বৈধতা কি এটা পুলিশ করতে পারবে কি না পারবে কারণ ধারা পঞ্চান্নতে বলে দিচ্ছে তিনি হচ্ছেন ভাবগুড়ে তিনি হচ্ছেন স্বভাবগত দস্যু স্বভাবগত দস্যু বলতে বোঝানো হয়েছে হ্যাভিচুয়ালি রোবার্টস বলতে বোঝানো হয়েছে যে উনি হচ্ছেন যে দস্যুতার জন্য জেলে ঢুকেন বের হন জেলে ঢুকেন বের হন মানে দস্যুতা করে জীবিকা নির্বাহ করে একটা নেশা পেশা হয়ে গেছে ধারা পঞ্চান্ন ক্লিয়ার আপনি কোন একটা আমল যোগ্য আমল অযোগ্য অপরাধ করছেন তো এখন পুলিশ হচ্ছে আপনাকে আপনার নাম পরিচয় জিজ্ঞেস করলো ধরেন রাস্তাঘাটে যে কোনো জায়গা হতে পারে অনেক সময় আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলো না রাস্তাঘাটে নাম পরিচয় জিজ্ঞেস করছে আপনি নাম পরিচয় বললেন না হ্যাঁ আপনার কাছে কেন বলবো দমক টমক দিলেন অথবা আপনি নাম পরিচয় বলছেন কিন্তু মিথ্যা বলছেন কিন্তু মিথ্যা মিথ্যা বলছেন এই যে আপনি যে মিথ্যা বলছেন বা বলেন নাই এই জন্য আপনাকে কি করতে পারবে ওয়ারেন্ট সার অ্যারেস্ট করতে পারে ধারা কথা ফিফটি সেভেন সাতান্ন ক্লিয়ার তো এরকম করে প্রবলেমেটিক কোয়েশ্চনের মধ্যে বলে দিল এরকম এরকম পার্সন যার কাছে পুলিশ হচ্ছে নাম পরিচয় জিজ্ঞেস করছে সে নাম পরিচয় দেয় নাই বা বলে নাই বা অসত্য বলছে এই কারণে পুলিশ তাকে ধরে থানায় নিয়ে গেছে এটার বৈধতা বিশ্লেষণ করেন করুন আমি কি বুঝাতে পারছি যে লিখিত প্রশ্ন কিভাবে আসতে পারে 
সেকশন ফিফটি নাইন একটা প্রশ্ন লিখেন শুধু পুলিশ নয় সাধারণ মানুষ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পারে শুধু পুলিশ নয় সাধারণ মানুষ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পারে শুধু পুলিশ নয় সাধারণ মানুষ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পারে ওয়ারেন্ট সারা গ্রেপ্তার করতে পারে ওয়ারেন্ট সারা দেখেন সেকশন ফিফটি নাইনে কিন্তু সাধারণ মানুষই কিন্তু কোন অপরাধীকে অ্যারেস্ট করতেছে শুধু অ্যারেস্টই করতেছে না अवश्यारमलज्य जमीन अजोग्य क्यों जो जमीन अजोग्य अपराध कर सरकार घोषणा करना पाखने तो पुरस्कार घोषणा कर रहा सरकार को घोषित व्यक्ति के अथवा जिन्हें अमल जोग्य एवं जमीन अजोग्य अपराध कर साधारण व्यक्ति वारेंट छा अरेस्ट करते साधारण व्यक्ति वारेंट छा अरेस्ट करते प्रश्न लिखी को व्यक्ति के पुलिस कौन कौन व्यक्ति के पुलिस वारेंट व्यतीत अरेस्ट करते प्रश्न उत्तर ही प्रश्न उत्तर सेक्शन के रेफार करब जरा बसि नम्बर चाहिए रेफार करब धारा चुवान्न पंचान्न सतान्न ऊनसठ जरा कम नम्बर चाहिए चुवान्न धारा ना चुवान्न धारा ना प्रत्येक जैगा जटिल देखे फिलल एसेंट छा पुलिस अरेस्ट कर लो आफ्टर अरेस्ट पुलिस पुलिस ग्रेप्तारकृत व्यक्ति के कत पुलिस कस्टोडी पुलिस हेफाजते रखते आदि धारा पढ़ते जाषट्टी धारा पढ़ते जाषट्टी धार मध्य भरे देखें जो एक धारा कथा उल्लेख आ भर एक धार कथा उल्लेख आज एकषट्टी धार मध्य धारा हम एक सौ सा लेखा कि लेखा 
ধারা হচ্ছে একশো সাতষট্টি লেখা আছে কত লেখা আছে ধারা ধারা একশো সাতষট্টি লেখা আছে পুলিশ অপরাধীকে ওয়ারেন্ট ব্যতীত অ্যারেস্ট করল তাকে থানায় নিয়ে গেল তাকে কতক্ষণ রাখতে পারবে পুলিশ কাস্টোডিতে চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত সর্বোচ্চ পুলিশ হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দিবে যত দ্রুত সম্ভব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আদালতের কাছে পাঠিয়ে দিবে আদালতের কাছে পাঠিয়ে দিবে কিন্তু ম্যাক্সিমাম টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স চব্বিশ ঘন্টার বেশি পুলিশ কোন আসামিকে ধরে আদালতে রাখতে পারবে না সরি থানায় রাখতে পারবে কিন্তু রাখতে পারবে রাখতে পারবে দেখবেন পুলিশ হচ্ছে রিমান্ড রিমান্ড আবেদন করে ওটা যদি মঞ্জুর হয় তখন তখন এই 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 যে রিমান্ড পিটিশন যে করলো এটা যে মঞ্জুর হলো সেই অনুসারে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অনুসারে আসামিকে যতদিন দেখার কথা বলবে থানা হেফাজতে ততদিন থাকবে অর্থাৎ একশো সাতষট্টি ধারাতে ম্যাজিস্ট্রেটের যদি বিশেষ আদেশ থাকে তাহলে সে বিশেষ আদেশ অনুসারে ততদিন পর্যন্ত তত সময় পর্যন্ত অথবা সর্বোচ্চ চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত থানা হেফাজতে থাকবে পুলিশ হেফাজতে থাকবে আসামি যিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন ধারা একষট্টি এই একষট্টি ধারার সাথে একশো সাতষট্টি ধারা মিল করে পড়তে হবে কারণ আমরা আমাদের রিটার্নের জন্য হালকা লাগলেও লাগতে পারে মোট কথা হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত পুলিশ হেফাজত থাকবে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টার পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টার বেশি পুলিশ হেফাজতে একজন আসামি থাকতে পারবে কিনা পারবে যদি ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো বিশেষ আদেশ থাকে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ আদেশটা কোথায় ভাই কোথায় একশো সাতষট্টিতে কততে একশো সাতষট্টিতে ক্লিয়ার ওকে সবাই একটু লিখেন সবাই একটু লিখেন না ভাই যারা কোর্টে আসেন যে কোনো একটা মামলা ফাইল করলাম এটাকে বলি ফাইলিং ফাইলিং হওয়ার পরে সমন হয় সমনটা কার কাছে যায় আসামির কাছে যায় সমনটা কার কাছে একটু মিউট করে রাখেন না রে ভাই সমনটা কার কাছে যায় সমনটা হচ্ছে আসামির কাছে যায় সমন পেও যদি আসামি না আসে তখন কি করা হয় তখন হচ্ছে তার তার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করা হয় সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দেওয়া হয় এটাকে আমরা আদালতে বলি ডব্লু পি ডব্লু পি এন্ড এ এটা কি বলি ডব্লু পি এন্ড এ পি তো হচ্ছে প্রোক্লেমেশন এ তো হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট মানে হুলিয়া প্রোক্লেমেশন অ্যান্ড অ্যাটাচমেন্ট দেখি না আমরা সাতাশ থেকে উনব্বই তারা তা সেটা মামলা ফাইলিং হলো মামলা দায়ের করলাম সমন হলো আসামি আসলো না এরপরে ডব্লু পি অ্যান্ড এ হবে অর্থাৎ হুলিয়া এবং ক্রোক হবে এরপরও যদি আসামি না আসে তখন পত্রিকায় দেওয়া হয় আসামিকে আদালতে হাজির করানোর জন্য এরপরও যদি আসামি না আসে তখন হচ্ছে তার বিরুদ্ধে বিচারটা শুরু হয়ে যায় বিচারটা শুরু হয়ে যায় পত্রিকায় দেওয়ার পরেও আসামি যদি উপস্থিত না হয় তখন হচ্ছে সাক্ষী নেওয়া শুরু হয় ক্লিয়ার তাহলে মামলা ফাইলিং হয় সমন হয় এরপরে হচ্ছে হুলিয়া এবং সম্পত্তি ক্রোকের যে আদেশ সেটা হয় এরপরে যদি না আসে পত্রিকা দেওয়া হয় পত্রিকা দেওয়ার পরেও যদি না আসে তখন আসামির অনুপস্থিতিতে বিচার শুরু হয়ে যায় ক্লিয়ার দ্বারা সাতাশি থেকে উননব্বই দ্বারা সাতাশি থেকে উননব্বই এই কথাই বলছে আসামিকে সাতাশিতে বলছে আসামকে কমপক্ষে ত্রিশ দিন সময় দেওয়া হয় কমপক্ষে কমপক্ষে তিরিশ দিন তিরিশ দিন না কমপক্ষে তিরিশ দিন কমপক্ষে তিরিশ দিন সময় দিয়ে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য বলা হয় হুলিয়া জারি করা হয় ক্লিয়ার এটা হচ্ছে সাতাশিতে বোধ সাতাশিতে কি বলছে এটা শুধু এমসিকির জন্য কমপক্ষে তিরিশ দিন সময় দিয়ে হুলিয়া জারি করা হয় আসামিকে আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আটাশিতে বলছে সে যদি সে অনুযায়ী হাজির না হয় তাহলে তার সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ আদালত দিতে পারে আটাশিতে বলছে আটাশির ছয় নম্বরে গিয়ে বলছে দেখেন আটাশির সিক্স এ সেখানে বলছে 
আচ্ছা ভাই আদালত সম্পত্তি ক্রোক করবে কার আসামির দেখা গেল আসামির সম্পত্তি ক্রোক না হয়ে সম্পত্তি ক্রোক হয়ে গেছে একটা ভালো মানুষের অনেক সময় ভুল হয় না তখন সে ভালো মানুষটা কি করবে ছয় মাসের মধ্যে আপত্তি জানাবে তার আসামি সম্পত্তি ক্রোক করার কথা পিতা আসামি সম্পত্তি ক্রোক করে না এই সম্পত্তির মালিক তো আমি আমি তো এই মামলার আসামি না অর্থাৎ আসামি ব্যথিত অন্য কোন ব্যক্তির সম্পত্তি যদি ক্রোক হয়ে যায় তাহলে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের মধ্যে আপত্তি জানাবে ক্রোক আদেশের বিরুদ্ধে অ্যাটাচমেন্ট অর্ডারের বিরুদ্ধে অবজেকশন প্লি করবে ক্লিয়ার তারা কত আঠাশ তার মানে হচ্ছে আসামি ব্যতীত অন্য কালের সম্পত্তি ক্রোক হলে কত মাসের মধ্যে আবেদন করবে ছয় মাসের মধ্যে এই যে আসামি সম্পত্তি ক্রোক করা হলো আঠাশি ধারাতে এখন আসামি কত সময়ের মধ্যে আদালতে এসে সে ক্রোকৃত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য আবেদন করবে দুই বছরের মধ্যে ধারা উনাশি ধারা উনাশি না সরি উনব্বই ধারা কত উনব্বই দুই বছরের মধ্যে কত বছরের মধ্যে দুই বছরের মধ্যে আসামে এসে বলবে স্যার এই দুই বছর তো আমি আমেরিকাতে ছিলাম অনেক ব্যস্ত ছিলাম স্যার আসতে পারিনি স্যার আমার কোনো দোষ নেই স্যার সে দুই বছরের মধ্যে কি করবে দুই বছরের মধ্যে হচ্ছে সে সে প্রকৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য আবেদন করে তাহলে সাতাশি গেল আঠাশি গেল উননব্বই গেল সাতাশি গেল আঠাশি গেল উননব্বই গেল আমরা এতক্ষণ পড়লাম হচ্ছে তারা তেত্রিশ তারা পঁয়ত্রিশ ক চুয়ান্ন থেকে উনষাট একষট্টি একশো সাতষট্টি সাতাশি থেকে উননব্বই ক্লিয়ার আপনারা একটা কাজ করবেন রেগুলার পড়া রেগুলার পড়বেন রেগুলার পড়া রেগুলার পড়বেন কম কম পড়বেন কোনো সমস্যা নাই আমি ক্লাসের সংখ্যা বাড়াই দিব আজকের মতো ক্লাসের সোমবারে ক্লাস করব এখন কোনো প্রশ্ন করেন গত ক্লাস এবং আজকের ক্লাস থেকে প্রশ্ন একসাথে <laughs> মহানগর এলাকার বাইরে বলছিলেন যে পাঁচ ধরনের ম্যাজিস্ট্রেট থাকে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী তৃতীয় শ্রেণী আমরা মহানগর এলাকা আমরা পরীক্ষা দিব চার চার হ্যাঁ এটাই আমরা পরীক্ষা পাঁচ ধরনের কিন্তু না না আমাদের মেইন সেকশনের মধ্যে চার ব্যাখ্যাতে গিয়ে বলছে আর আরেকজন ক্লিয়ার তো আমাদের অরিজিনাল आंसरটা হচ্ছে আপনার চার না চার আর দুই प्रथम क्लस द्वितियों शेष कर মহানগর এলাকার বাইরে কত শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আছেন চার শ্রেণী আহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বলতো অন্তর্ভুক্ত কাকে করবে অপশন এক অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সরি অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এরকম অপশন দিয়ে দিবে তখন আপনি বলবেন যে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ক্লিয়ার আবার চিফ ম্যাট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বলতে অন্তর্ভুক্ত করবে কাকে অপশন এক ম্যাট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অপশন দুই অতিরিক্ত চিফ ম্যাট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এভাবে ঠিক আছে তাইলে আমি যতটুকু পড়াই ততটুকুই পড়বেন সমস্যা নাই গত প্রথম ক্লাসে আমরা যা পড়ছি এবং দ্বিতীয় ক্লাসে যা পড়লাম সিআরপি এটা এটা রিভিশনের উপরে রাখবেন আমি একটা পরীক্ষা শিডিউল দিব পরীক্ষা নিব রিভিশনের উপর রাখবেন ঠিক আছে আমরা আগামী ক্লাসে যা যা পড়বো একটু লিখে নেই সবাই
আগামী সোমবারে যা যা পড়বো তারা ছিয়ানব্বই ধারা একশো একশো ছয় একশো সাত একশো সাতাশ থেকে একশো উনতিরিশ একশো চুয়াল্লিশ একশো পঁয়তাল্লিশ একশো চুয়ান্ন থেকে একশো সাতান্ন একশো ষাট একশো একষট্টি একশো চৌষট্টি একশো আটষট্টি একশো উনসত্তর একশো সত্তর একশো উনসত্তর একশো সত্তর একশত বাহাত্তর একশো তিয়াত্তর একশো সাতাত্তর একশো উনাশি একশো বিরাশি একশো একানব্বই থেকে একশো তিরানব্বই এটা আমরা আগামী ক্লাস সোমবারে পড়ব ঠিক আছে বাসাটা একটু অ্যাডভান্স করে রাখবেন তাহলে দেখবেন যে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে ঠিক আছে তাহলে ভালো থাকেন আর অবশ্যই এখন এই ফোন দেন ঠিক আছে ওকে আচ্ছা